హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం కనుక మన వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేయండి దీని ద్వారా నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఫ్లవర్ డిజైన్ ఈజీగా ఎలా కుట్టారో చూపిస్తాను దీనికోసం మనం బ్లౌజ్ నార్మల్గా ఏ విధంగా కట్ చేసుకుంటామో సేమ్ అదే విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా మీరు ఆది ప్రకారమే బ్లౌజ్ అనేది కట్ చేసుకోండి ముందుగా మనము బ్లౌజ్కి కోటు వేసుకోవడం కోసం మనం క్రాస్ పీస్ అయితే తీసుకున్నాము ఈ క్రాస్ పీస్ కూడా మనం ఎప్పుడైనా ఆపోజిట్ కలర్లో తీసుకోవాలండి సేమ్ కలర్ వేసుకున్నట్లయితే మనకి గోటు అనేది వేసుకున్నా కానీ కనిపించదు అంత నీట్గా కూడా ఉండదు ఆపోజిట్ కలర్ తీసుకుంటేనే మంచి లుక్ అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ రెండు పీసెస్ని మనం జాయింట్ చేసుకుందాం ఎందుకు అంటే ఒక పీస్ అయితే మనకి రౌండ్ నెక్కి సరిపోదు కాబట్టి నేను రెండు పీసెస్ అయితే తీసుకున్నాను ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉన్న అవైలబుల్గా ఉన్నట్లయితే పెద్ద తీసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని చివర్లు అనేది మనం మడత పెట్టేసుకొని కుట్టేసుకుందాము ఇలా మడత పెట్టుకొని కుట్టుకోవడం వల్ల మనకి క్లాత్ అనేది పీస్ పోకుండా నీట్గా ఉంటుంది ఇలా మొత్తం కూడా మనం కుట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం కుట్టుకున్న తర్వాత మనం బ్లౌజ్ క్లాత్ ఆల్రెడీ మనం కట్ చేసుకున్న క్లాత్ ఉంది కదండి బ్లౌజ్ పీస్ అనేది దాన్ని మనం తీసుకుందాము ఇప్పుడు దీనికి మనం గోట్ అనేది వేసుకుందాము ముందుగా వచ్చేసి దీని మీద పెట్టి కొంచెం ఖర్చుతో మనం కుట్టు అనేది వేసుకోవాలి ఈ కొంచెం ఖర్చు స్టార్టింగ్ మనమైతే ఎంత ఖర్చు అయితే ఉంచాము ఎండింగ్ వరకు కూడా ఎక్కువ తక్కువలు కాకుండా సేమ్ అదేవిధంగా ఖర్చు అనేది పెట్టుకొని కుట్టుకోవాలండి అప్పుడే మనకి నీట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ని మనం కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు దీనిలో మనం పైపింగ్ థ్రెడ్ అనేది పెట్టుకుందామండి ఈ పైపింగ్ థ్రెడ్ని దీన్ని దీని మధ్యలో పెడుతున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని మడత పెడుతున్నాను ఇలా మొత్తం లోపలి కనేస్తున్నాను ఆ థ్రెడ్ భాగం వరకే బయటికి ఉండేలాగా ఇప్పుడు దీని మీద కుట్టు వేసుకుందాం నేనైతే నార్మల్ మిషన్ పాదమే వాడుతున్నానండి చాలామంది అడుగుతున్నారు లెఫ్ట్ పాదం యూస్ చేయాలా రైట్ పాదం యూస్ చేయాలా మాకు ఆ పాదాలు తెలియట్లేదు ఎట్లా వేయించుకోవాలో రావట్లేదు ఇలా చాలామంది అడుగుతున్నారు సో ఒకసారి నేనైతే ఆల్రెడీ పైపింగ్ అనేది ఎలా చేయాలో నార్మల్ పాదంతో అనేది కూడా నేనైతే వీడియో చేశాను ఒకవేళ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను మీరు చూడండి నార్మల్ మిషన్ పాదంతో కూడా మనం పైపింగ్ థ్రెడ్ యూస్ చేసుకొని ఇలా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ముందుకు జరగదు వెనక అనేది మనం హ్యాండ్తో మనం లాగుతూ కుట్టినట్లయితే మనకు అనేది నీట్గా జరుగుతుంది నేనైతే నార్మల్ మిషన్ పాదమే యూస్ చేస్తున్నాను ఎటువంటి సింగిల్ పాదం కూడా యూస్ చేయట్లేదండి ఈ పైపింగ్కి ఇలా మనం కుట్టుకోవాలి చూసారు కదండి సన్నగా నీట్గా వచ్చింది పైపింగ్ అయితే ఇప్పుడు అనేది ఒక సైడ్కి ఫ్లవర్ పెట్టుకోవడం కోసం మనం క్యాన్వాస్ తీసుకున్నాము దీన్ని వచ్చేసి ముందుగా మధ్యకి మధ్య పెట్టేసుకొని వెడల్పు వచ్చేసి ఒకటి కంటే కొంచెం తక్కువ అంటే పాయింట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ అనేది మనం వెడల్పు అనేది పెట్టుకున్నాము ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత మనం పొడుగు వచ్చేసి రెండున్నర ఇంచులు అనేది తీసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఈ రెండున్నర ఇంచులు కూడా పొడుక్కండి ఫ్లవర్కి దీన్ని వచ్చేసి ఇలా స్ట్రైట్గా లైన్ లాగా గీసుకున్నాం దీనైతే ఫ్లవర్ కోసం అయితే రౌండ్ షేప్ కూడా గీయట్లేదు ఇలా స్ట్రైట్ షేప్లోనే మనం కట్ చేసుకుందాము చూసారు కదండి ఇదే విధంగా మనం సేమ్ రెండవది కూడా మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇలా మనకి ఎన్ని పీసులు కావాలంటే అన్ని పీసులు మనం కట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం ఐదు పీసెస్ తీసుకుందామండి క్యాన్వస్తో కూడిన పీసెస్ ఇవన్నీ కూడా దీన్ని కూడా నేను గోట ఏదైతే వేశానో అదే కలర్ క్లాత్లో ఎంత కావాలో అంత కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని మనం మడత పెట్టి కుడతాలండి చూపిస్తాను చూడండి ఇలా మడత పెట్టాలి మూలల దగ్గర కూడా మనం రెండో మడత పెట్టేసి ఇలా ఎక్స్ట్రా పీస్ ఉన్నది ఇట్లా మనం మడత పెట్టుకోవాలి ఇదే విధంగా మూడో వైపు అదేవిధంగా నాలుగో వైపు కూడా మడుచుకోవాలి ఒకసారి నేను మీకు కుట్టి కూడా చూపిస్తాను చూడండి ముందుగా వచ్చేసి ఒక వైపు కుట్టుకున్నాము ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఇంకొక మడత రెండోది మళ్ళీ ఇలా కుట్టుకుందాము మళ్ళీ మూడోది కూడా సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో మూడో భాగం కూడా మనం ఇదే విధంగా కుట్టేసుకున్నాం లాస్ట్ ఫైనల్గా ఇంకొక వైపు మిగిలిందండి అది కూడా సేమ్ ఇంతే మడత పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు కుట్టిన తర్వాత కూడా చూడండి చాలా నీట్గా ఫినిషింగ్ అయితే వచ్చింది ఇదే విధంగా మనం మొత్తం ఐదు కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా కుట్టేసుకుందాము దీనికైతే ఎటువంటి గోటు కూడా అవసరం లేదు ఇప్పుడు సైడ్కి మనం ఫ్లవర్ అనేది పెట్టుకుందాము 
ఈ ఫ్లవర్ పెట్టడానికి నేను ఏ విధంగా అరేంజ్ చేస్తున్నానో కూడా చూడండి ముందుగా వచ్చేసి ఇట్లా మనం చేత్తోనే అరేంజ్ చేసేసుకోవాలి డైరెక్ట్గా మిషన్తో కొట్టాల్సిన పని ఏం లేదు ఇప్పుడు ఐదు కూడా నేను ఈ షేప్లో నేను అరేంజ్ చేస్తున్నాను అంటే పైన మూడు కింద వైపుగా రెండు ఇట్లా మనకు నచ్చిన షేప్ ఈ షేపే కాదండి మీరు ఇంకొంచెం ఎక్కువైనా తీసుకొని ఏ షేప్లో అయినా కానీ మీరు పెట్టుకోవచ్చు అది మన ఇష్టం ఇప్పుడు సైడ్కి అయితే ట్రెండీ లుక్ కాబట్టి ఇలా చేస్తున్నాను ముందుగా వచ్చేసి నేను సూది దారం తీసుకొని కుడుతున్నానండి అంటే కొంచెం అటు ఇటు కదలకుండా ఉంటుందని డైరెక్ట్గా మిషన్ మీద పెట్టేటప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం అటు ఇటు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అలా జరగకుండా ఉండడం కోసం సూది దారం తీసుకొని ఒక్కొక్క మూల మాత్రమే నేను కుడుతున్నాను ఇలా ఐదిటికి కూడా నేను సేమ్ ఇదే విధంగా కుట్టేసేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా నేను కుట్టేటప్పుడు కూడా నేను అరేంజ్ చేసుకుంటున్నానండి అంటే సర్దుకుంటూనే ఉన్నాను అటు ఇటు కదలకుండా కూడా ఇలా కుట్టిన తర్వాత దారాన్ని మనం కట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మిషన్ మీద కుట్టుకున్నట్లయితే మనకు అనేది నీట్గా వస్తుంది చూసారు కదండి మొత్తం కూడా ఇదే విధంగా మనం కుట్టు అనేది వేసుకోవాలి మూలల దగ్గర జాగ్రత్తగా సూది అనేది ఆపుకొని మిషన్ మనం తిప్పుకోవాలి ఈ విధంగా కూడా ఈ ఐదు పెటల్స్ అనేది కూడా మనం కుట్టేసుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదా నేను కుట్టేటప్పుడు కూడా నేను సర్దుతూనే అంటే కరెక్ట్గా గ్యాప్లు అవి చూసుకుంటూ నేను కుడుతున్నాను ఇదైతే చాలా ఈజీ మెథడ్ అండి చాలామంది క్యాన్వస్ కట్ చేసుకోవడానికి కష్టంగా ఉంటుంది ఒకవేళ కుట్టిన తర్వాత మూడలు అనేది కుదరకపోయినట్లయితే ఇంకా మేము వేసుకోవట్లేదు యూస్ చేయట్లేదు అక్క అంటున్నారు సో నేను ఈ మోడల్ ప్రిఫర్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నానండి మీరు అయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఈ మోడల్ మనం యూస్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ మనకు నచ్చకపోయినట్లయితే మనం ఆ ఫ్లవర్ వరకు తీసేసుకొని మనం రౌండ్ నెక్ పైపింగ్ నెక్గా అయినా వేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదండి ఇలా మనం మొత్తం కూడా కుట్టేసుకోవాలి ఇది కుట్టుకునేటప్పుడు కూడా మనం కొంచెం నిదానంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కుట్టినట్లయితే రిజల్ట్ కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది ఫైనల్గా లాస్ట్ ఐదో పెటల్ కూడా మనం కుట్టేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ ఫ్లవర్ వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అవుతుందండి ప్రజెంట్ అయితే సైడ్ ఫ్లవర్స్కి అయితే మంచి ట్రెండీ లుక్ అయితే ఉంటుంది ఎక్కువ కూడా అందరూ సైడ్ ఒక సైడ్కే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను మీకు సైడ్ ఫ్లవర్స్ అనేది చూపిస్తున్నాను ఇది కావాలంటే మీరు సెంటర్కి కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఇలా మొత్తం కుట్టిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా దారాలు ఏమన్నా ఉంటే కట్ చేసేసుకోండి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ ఫ్లవర్ చుట్టూ కుట్టడం కోసం ఒక క్రాస్ పీస్ని అయితే కట్ చేసుకుందామండి ఫ్లవర్ ఏ కలర్ అయితే తీసుకున్నాను నేను మళ్ళీ అదే కలర్ పీస్ అయితే తీసుకుంటున్నాను దీన్ని ఇలా క్రాస్గా కట్ చేసుకున్న దాన్ని మడత పెట్టేసుకొని మనం కుట్టు అనేది వేసుకోవాలి చూడండి నేను పెన్తో కూడా గీసి చూపిస్తాను నేను ఏ విధంగా అయితే గీస్తున్నానో అదే వెడల్పులో మనం కుట్టు కూడా వేసుకోవాలి ఇలా మనం కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను దీని మీద మిషన్ కుట్టు అనేది వేస్తున్నాను మీరు ఇది ఎంత వెడల్పులో కావాలంటే అంత వెడల్పులో కుట్టుకోవచ్చు అండి నేనైతే మీడియం సైజులో మరి సన్నగా కాకుండా లావుగా కాకుండా నేను దీన్ని తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని మనం తిప్పేసేసుకున్నాను తిప్పి వేయడం కోసం నేను సూది దారం అయితే యూస్ చేస్తున్నానండి ఈ సూది దారం సహాయంతో నేను దీన్ని తిప్పి వేసుకుంటున్నాను చూడండి ముందుగా వచ్చేసి నాలుగు పొరలు ఎక్కించుకున్నాను సూదిలో దీన్ని వచ్చేసి ఈ విధంగా ఒక కుట్టు వేసేసుకొని మిగతా అంతా సూదితో యువతలకి వచ్చే విధంగా మనం తిప్పుకోవాలి ఇలా చివరి వచ్చేసి మనం కొంచెం లాగినట్లయితే మనకి అనేది ఈజీగా ఉంటుందండి తర్వాత కూడా మనకి ఈజీగా అనేది వచ్చిద్ది చూసారు కదండి ఇలా మనం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇలా కుట్టుకున్న థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ వెడల్పుగా కుట్టుకున్న థ్రెడ్స్ని మనము ఈ గోటుకి కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి ఈ విధంగా మనం కుట్టుకోవాలి అంటే గోటుకి మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే ఆ బ్లౌజ్ కలర్ కూడా మనకు కనిపిస్తుంది కదా అప్పుడు కలర్ బై కలర్ ఒక తర్వాత ఒక కలర్ తర్వాత ఒక కలర్ అనేది మనకి నీట్గా కనిపిస్తుంది అని చెప్పి నేను మీకు ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ గోటు వేశాను గోటు వేసిన తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చాను తర్వాత ఈ క్లాత్ అనేది వేశాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇది ఉంది కదండి ఆ కుట్టిన ఫ్లవర్ దగ్గర కొంచెం ఉప్పు తీసేసుకొని 
ఇప్పుడు మనం కుట్టుకునే దాన్ని ఆ ఫ్లవర్ లోపల పెట్టేసి నేను కుట్టు అనేది వేస్తున్నాను రెండో వైపు కూడా మనం రెండు వైపులా కూడా ఈ దారానికి మనం కుట్టు వేసుకోవాలి ఈ దారంతోనే ఇలాంటి ఫ్లవర్స్ కుట్టుకునేటప్పుడు కూడా దారం సేమ్ కలర్ అనేది ప్రిఫర్ చేయండి అంటే కనిపించకుండా ఇట్లా తాడులా కుట్టేటప్పుడు మనకు కనిపించుకున్న నీట్గా ఉంటుంది ఆపోజిట్ డిజైన్ వేసుకునేటప్పుడు మాత్రమే మనం ఆపోజిట్ కలర్ తాడు అనేది దారం అనేది యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు సేమ్ రెండవది కూడా నేను కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి నేను కుడుతున్నాను ఇలా మనం రెండోది కూడా కుట్టుకోవాలి ఈ రెండో దాన్ని కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంచుకొని కట్ చేసేసుకొని దీన్ని కూడా దాని లోపల పెట్టేసి నేను కుట్ అనేది వేసేస్తున్నాను ఒకేసారి మన ఇంతకు ముందు అయితే మొత్తం వేసేది చూపించాను కదండి నేనైతే ఇప్పుడు దీన్ని లోపల పెట్టడం కోసం నేను ఆ కొంచెం ఉప్ప తీసి నేను కుట్ అనేది లోపల వేస్తున్నాను వేసి అనేది కుట్టు వేస్తున్నాను ఇలా రెండు వైపులా కుట్టుకోవడం వల్ల చూడండి మనకైతే నీట్గా మంచి లుక్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇవి తాళ ఎలా కుట్టుకుంటారో అలా కుట్టేసుకోవడమే అండి కాకపోతే కొంచెం వెడల్పుగా కుట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ కూడా నేను సేమ్ అదేవిధంగా కొంచెం ఉప్ప తీసుకొని ఇలా లోపలికి పెట్టి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను కుట్ అనేది ఇలా పెట్టుకోవాలి మీకు కావాలి అర్థం అవ్వడం కోసం నేను మళ్ళీ మీకు చూపిస్తున్నానండి ఇలా లోపలికి పెట్టేసుకొని ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాము దీన్ని కూడా సేమ్ అంతే అండి పైపింగ్ వేశాను పైపింగ్ తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చాను తర్వాత నేను ఇది అనేది కుడుతున్నాను రెండు వైపులా కూడా ఇదే విధంగా మనం కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రెండో తాడు కూడా మనం అంతే అనేది పెట్టుకోవాలి చూడండి రెండోది కూడా దాని లోపలికే పెట్టి కుడుతున్నాను ఇలా రెండో దానికి కూడా కొంచెం గ్యాప్ పిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇలా రెండు వైపులా మనం కుట్ అనేది వేసుకున్నట్లయితే మనకి చూడటానికి కూడా నీట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మూడోది కూడా మనం పెట్టుకుందామండి నీ మీరు అడగచ్చు ఒకవైపు రెండు పెట్టారు ఇంకోవైపు మూడు పెట్టారు ఏంటి అని నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ ముందే ఒక సైడ్ అనేది నేను హెవీ చేస్తున్నానండి అంటే ఒక సైడ్కి మనం బాగా కనిపించడం కోసం వేసుకుంటున్నాము ఈ ఫ్లవర్ ఇట్లాంటివి ఉన్న దగ్గర ఏంటంటే రెండు పెడితే అంత లుక్ అనిపించదండి ఫ్లవర్కి పైన వైపు పెడుతున్నాం కాబట్టి మూడు పెట్టుకుంటేనే మనకి మంచి లుక్ అయితే వస్తుంది సో అందుకని ఒక సైడ్ మూడు ఒక సైడ్ రెండు ఒక సైడ్ డిజైన్ లాగా కనిపించడం కోసం నేను ఇలా చూపిస్తున్నాను ఇలా పెట్టుకొని లాస్ట్లో మనం రఫ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇలా మనం ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎలా కుట్టాలో కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు నేను అనేది ఈ దారాన్ని తీసుకున్నానండి ఈ దారాన్ని నేను రెండు పొరలుగా అనేది తీసుకున్నాను ఈ రెండు పొరలుగా తీసుకున్నది ఎందుకు అంటే పైన ఒక డిజైన్ లాగా గీయడం కోసం నేను తీసుకున్నానండి ఈ రెండు పొరలుగా తీసుకొని ఆ దార పుంటకి నేను మొత్తం చుట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు అందరూ బాబిన్లో అయినా చుట్టుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నారు బాబిన్లో కూడా చుట్టుకోవచ్చండి కానీ నేను ఎక్కువ దార పుంటకి అనేది చుడతాను ఇప్పుడు నేను మీకు చాక్ పీస్తో గీసి చూపిస్తున్నాను కదా ఎలా అయితే గీస్తున్నానో సేమ్ అదే విధంగా మనం కుట్టుకోవచ్చు అంటే ఈ ఫ్లవర్ని ఇప్పుడు మనం హెవీ చేస్తున్నాం ఇంతే సింపుల్గా వదిలేకుండా కొంచెం గ్రాండ్ లుక్ వచ్చేలాగా కుట్టుకోవడం కోసం ఇప్పుడు మధ్యలో కూడా అదే విధంగా ఇట్లా మనం ఇన్ని కావాలన్నా గీసుకోవచ్చు అండి మూడు కావాలంటే మూడే వేసుకోవచ్చు ఐదు కావాలంటే ఐదు వేసుకోవచ్చు ఏడు కావాలంటే ఏడు వేసుకోవచ్చు నేను ఒకసారి మీకు ఇది కుట్టి చూపిస్తాను అప్పుడు మీకు ఇంకా నీట్గా కూడా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టార్టింగ్ మనం మధ్యలో స్టార్ట్ చేసుకుందాము చూసారు కదండి ఎప్పుడైనా మధ్యలో స్టార్ట్ చేసుకోండి మధ్యలో స్టార్ట్ చేసుకొని కుట్టుకున్నట్లయితే మనకి ఈజీగా వస్తుంది ఇప్పుడు మధ్యలో నుంచి ముందు కుట్టు వేసుకొని దాన్నే మళ్ళీ మనం వెనక్కి తిప్పుకొని ఆ మధ్యలోకి వచ్చేలాగా కుట్టుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ మీకు సైడ్ పిక్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఆ విధంగా వచ్చేలాగా నేను మొత్తం కూడా కుట్టేసేస్తాను మీకు సైడ్ పైన పిక్ అయితే కనిపిస్తుంది చూడండి మీకు అనేది ఒక ఐడియా కూడా వస్తుంది 
చూసారు కదా మనకు అనేది ఇంకా హెవీ లుక్ అయితే కనిపించదు మొత్తం వేసిన తర్వాత అయితే మనకి నీట్గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను అదేవిధంగా ఆరెంజ్ కలర్లో కూడా నేను ఇలా రెండు పొడలతో దారం తీసుకొని చుట్టేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని కూడా అదేవిధంగా ముందుగా వచ్చేసి రెండు కుట్లు అనేది వేసుకుంటున్నాను అంటే ఫస్ట్ అనేది ఒకవైపుకు కుడుతున్నాను మళ్ళీ దాన్ని వెనక్కి తీస్తున్నాను ఇలా మళ్ళీ వెనక్కి కుట్టుకోవాలి ఇలా నేను మీకు చెప్పాను కదండి మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని వేసుకోవచ్చు ఇలా కుట్టుకోవాలి ఇలా ఐదు వైపుల కూడా అంటే ఐదు రేట్లకు కూడా మనం సేమ్ ఐదు పెటల్స్కి ఇదే విధంగా మనం కుట్టుకోవాలి చూడండి మూడు పెడితే ఎలా లుక్ వస్తుంది ఐదు పెడితే ఎలా లుక్ వస్తుంది సెవెన్ పెడితే ఎలా లుక్ వస్తుంది అనేది కూడా మీరు కుట్టేదాన్ని బట్టి మనకి ఉంటుందండి పెటల్స్ ఈ సైజ్ పెటల్స్కి అయితే ఫైవ్ సరిపోతాయి కొంచెం పెద్దగా ఉంటే సెవెన్ పెట్టుకోండి లేదు మాకు ఇంకా చిన్న ఫ్లవర్ కావాలి అనుకుంటే ఇంకా చిన్నదైనా పెట్టుకోవచ్చు చిన్నవి అయితే ఒక త్రీ అయినా మనకి సరిపోతాయి ఇలా మనం కుట్లు అనేది వేసుకోవాలి చూసారు కదండి ఒకవైపు ప్లెయిన్గా ఉన్నాయి ఆ ప్లెయిన్గా ఉన్న దానికంటే కూడా మనం ఇలా కుట్టిందే మంచి లుక్ అయితే వస్తుంది ఇలా ఇది వచ్చేసి ఒక ఎంబ్రాయిడింగ్ మిషన్తో చేసినట్టే ఉంటుందండి కానీ ఇది మనం చేసింది నార్మల్ మిషన్తో నార్మల్ మిషన్తో మనం ఇట్లా డిజైన్గా ఫ్లవర్ లాగా గీసాము చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇదైతే కుట్టింది కాదండి రెడీమేడ్గా కొనక్కొచ్చింది అని చెప్పి ఇదైతే మనం స్టిచ్ చేసిన బ్లౌజే అండి ఇలా మనము కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడైతే మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఎక్స్ట్రా దారాన్ని మనం కట్ చేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు వీటికి చివరిలో ఈ తెల్ల పూసలు అనేది కుట్టుకుందామండి ఈ సైజ్ సైజ్ వచ్చేసి మీడియం సైజ్ అండి మరియు చిన్నవి కాదు పెద్దవి కాదు కొంచెం బాగా కనిపించడం కోసం మీడియం సైజ్ అయితే నేను తీసుకున్నాను ఈ బీడ్స్ అనేవి ఈ తెల్ల పూసల్ని ఇలా మూలల దగ్గర ప్రతి ఒక్క చోట అనేది మనం కుట్టు అనేది వేసుకోవాలి నేనైతే ఒక్క దానికి మొత్తానికి కూడా ఐదు కూడా నేను మీకు వేసి చూపిస్తాను అదేవిధంగా మీరు కూడా మొత్తానికి కూడా వేసుకోండి ఇలా తెల్ల పూసలు వేసుకోవడం వల్ల మనకి లుక్ అనేది ఇంకొంచెం హెవీగా కనిపిస్తుంది చూసారు కదండి ఫైవ్ కూడా ఇదే విధంగా వేసేసేసేసాను ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మీరు కావాలి అంటే వెనక్కి తిప్పేసేసుకొని ముడేసుకోవడం వల్ల మీకు కొంచెం గట్టిగా కూడా ఉంటుంది మొత్తం వేసుకుంటే ఇలా లుక్ అయితే వస్తుంది ఫైనల్గా బటన్ పెట్టుకుందాం చూసారు కదండి బటన్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి మంచి లుక్తో బ్లౌజ్ డిజైన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది నచ్చితే లైక్ చేయండి కొత్తగా చూసే వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి